啊！放开我！你耍我是吧？天哪！凶手就是马飞，今天务必抓到。知道了，知道了。知道了。韩玲，麻烦你了。放心吧。哎，让一下，让一下。四十五分钟，从报案到破案，一共花了四十五分钟，打破了陈亨利探长在法租界创下的最快破案记录。祝贺你，我叫小慧，是《护华日报》的记者。没有一个问题吧？哦哦哦，好，你好。但是我好奇的是，如果今天你父亲也在场的话，你还有信心打破这个记录吗？我。我莫博这辈子与世无争啊，不想一把老骨头了再闹出什么官司。多行不义必自毙，子固待之。他们会遭报应的。那您好好休息吧。好。对不起，探长，老师，他就是这么一个人。哦，对了。你老师除了不愿意报案，这两天有没有什么反常的地方？老师最近是有些反常，他已经一个礼拜都没喊我们上课了，我还以为他是生病了呢。好，谢谢。生神探呐、啊，少年福尔摩斯，哎，还跟这么一漂亮女孩照相，天生，你这是要出名啊？去，嗯，天生神探，明明是我生的。韩姐，老爸，你吃醋了？你看这里，吃醋，这个轮不到我。哎，天生啊，说真的，这个女孩是谁啊？哦，一个记者。哎，行啊你啊！这是谁呀、啊？怎么回事啊？啊，后来就一起喝咖啡呀、啊，然后呢？然后就看电影去了。再然后呢？<笑>哦，哎，工作需要嘛。<笑>一边去吧，你可真坏你啊！我告诉你，你就。<笑>放你半天假，看画展。画展，一个不懂艺术的巡捕是不可能成为神探的。今天就去。好，通知韩玲一块儿去。啊。Uh, 大家来看看啊。这边看这边，这两幅作品虽然尺幅不大，但笔韵活泼，看上去清秀隽永，比较有情趣啊！大家可以欣赏一下。啊，好。还有这一幅，你的字，很讲究，实际上是……哎，这是什么？一块石头吗？这个都不知道啊！你可真够笨的。含义很深刻呀。哎，这个人为什么不演好墨再写啊？这是飞白，是一种书法技巧，每个字墨色不一，虚实相间，给人一种特殊的美感。小慧啊，你，你也有兴趣来看画展？是啊，好巧啊。啊，那个是飞白啊，对。哦，他是韩玲。韩小姐好，我是小慧，是《护华日报》记者。你好，我是韩玲，是你同事吗？啊，是啊。其实我是个法医，法医哦，就是给人开膛破肚的。这是个不简单的职业，客气了。对了，听说这次美术馆煞费苦心，请来了一批收藏界的大师，参展的都是一些收藏珍品。哦
，你后面这幅八大山人的弥拉图，虽然只是一只睡着的鸭子，但是寥寥几笔就能体现出作者与世无涉、孤守自傲的个性。这是只鸭子啊！不是石头。现在大家看到的是王维的真迹《卧血图》，王维大师的浪漫情绪在这里看的是清清楚楚，实在难得啊！寒山清流，大气磅礴，宁静致远、啊。对，大家慢慢记着吧。确实是。这应该就是王维的名作《卧血图》了，也是这次画展最大的看点之一。哦，《卧血图》是吧？苏轼称赞王维画中有诗，那是因为他对自然美景敏锐而又细致入微的感受。这幅画的山水风景，只是略施渲染，就能感受到画家深长悠远的意境。哦，那看来古人想的东西还挺深奥哈。哎，小慧，你这么懂画，我真是佩服啊。这是爱好使然。我喜欢欣赏书画，感受画家的心境。不过，你这个大侦探好像对画并不是很了解。哎，隔行如隔山嘛。以后你多教我。让让让让让，看画嘛，你这么近，退退退啊！卧血图，小六子，王维的真迹，看见没？我告诉你。在这个世界上，王维的真迹就那么几张，每张都是无价之宝。尤其是我们家这张《卧血图》，民间收藏还能这么完整，更加不容易。记住这些，我也听不懂。哎，你就说，它到底值多少钱吧？先不要拍了，谁呀？各位各位来宾，十分抱歉，我们的展览出了一些意外，现在需要暂时闭馆，请大家在我们工作人员的指引下迅速离开。哎，别别别别，别呀，警官，你这说赶人就赶人，你给个理由解释一下啊！请各位赶快抓紧时间离开现场，我们刚才抓了一伙破坏展览的暴徒，他们在这儿安装了炸弹。什么事情？炸弹在哪儿啊？危险！快走！快走！快找个梯子，把花收起来。是。队长，报告的人有没有说炸弹在哪个位置？没有。这是怎么了？怎么回事啊？应该在那边。队长，这边没有。啊、这位队长，看你很年生，你是哪个巡捕房？你是哪个巡捕房？我是中央巡捕房。你不知道法租界还有五个巡捕房吗？那儿的人你都认识？哦，那看来你是闸北巡捕房的了。呃，闸北，闸北的。呃，咱们不是找炸弹吗？呃，走走走，找炸弹。别动。闸北是华界的，你这身装备是法租界的。队长，他是冒充的，逮捕他。把他抓起来，老实点。哎哎，我看这里根本就没有装炸弹吧？说吧，来这的目的是干什么？小侦探，我看你真的是很迟钝。这里不止我一个是假的，那两个保安是假的，他们身上没有美术馆的胸针。你们两个到底是哪里的？快跑！站住！站住！把他们带走，是多亏了二位，才得以保住这幅珍贵的画。馆长会亲自感谢你们的。哎，没事儿。队长，怎么了？您快过去看看。好，走。走。走。馆长，这怎么会这样？你问我，我问谁呀、啊？你们这群废物，卧血图被偷了，赶快去报巡捕房。小慧啊，喝杯水。没事的，别紧张。我还是第一次来巡捕房
。啊，是这样的，因为你啊是第一个辨别出假保安的人，所以呢要录一份笔录。啊，没事，你要是想不起来呢，我来帮你想。对不起啊，天生，恐怕我真的不太适合。那就是说你拒绝我了。做神探的顾问，我怕我不够资格。哎，小慧啊，这次的案子特别特殊，而我对话又一窍不通，你那么懂话，之前你机警的表现啊，让我刮目相看，所以我才想让你帮忙的。哎，这么说你同意了？<笑>嘿，我们在美术馆的排风扇上做了手脚，点上硫磺，把烟驱进展馆，然后我伪装成巡捕，制造爆炸的恐慌。我的同伴伪装成保安，把话偷走。可是探长，我们的目标只是鲫鱼图，那那个什么卧血图，我真的不知道啊。你的买主是谁？什么买主啊？别跟我装傻！你们偷的鲫鱼图，可以说是展览上最不起眼的一幅画，拿到市场上去卖的钱。不够你们挥霍一星期，所以说你们根本不懂话。有人在背后指使，是有个神秘人联络我们，让我们去偷鲫鱼图。什么人？什什么人？我真的不知道啊！你怎么不知道？那个神秘人一直不露面，他只是用书信联络我们。这些信件上没有地址。而且印刷体印上的字没有笔记，看来是个老手，所以一点线索也没有留下。这个人根本就没寄信，而是直接把信放在信箱里，而窃贼回信也只要放在那里，第二天回信就会神不知鬼不觉的被拿走。这么说，这些信里面找不到一点线索了？那倒未必。你有没有注意到，这些字上面有什么奇怪的地方？哦，是这样的，都来看一下。上面所有的的字都少了一点，而且字的大小呢都是相同的，像是从同一份报纸或者广告上剪下来的。我已经排查过了，没能对上。哎，老爸，我觉得这会儿贼跟卧血图的失窃没有关系。第一点，他们的目标根本不是卧血图；还有第二点，这帮贼不懂话，他们根本不知道卧血图的价值。偷卧血图的另有其人，这完全有可能。如果是这样的话。我们得从头查起，那就从卧血图的主人开始查。二位探长，你们好，我是梁世友的妻子，我叫龙新月。我是探长陈亨利，这是探员陈天生。哦，快请进，请进。室友，探长来了。哦，二位，这边请。好。室友，室友。哦，这位是探长陈先生，这位是探员陈先生。梁教授，您好。啊，请你们见谅。近日，我丈夫身体欠佳，你们快请坐，坐吧。探长，卧血图找到了吗？还没有线索。不是说已经抓到了一伙窃贼了吗？啊，梁教授，或许偷画的是另有其人。这次美术展的主题是国画复兴。我把我最好的画都拿去参展了。我是希望能对国画的传承。有些帮助，哎，谁知道啊？梁教授，我想问一句，卧血图，你是怎么得到的？哎呀，这话说起来。真是来去皆是缘呐！呃，记得是五年前，我在古董街的一个小画行里偶然发现了这幅画。当时的老板
，他并没有意识到这幅画的价值，所以我就用很便宜的价格把它买回来了。去年，王维的一幅名为《江山雪迹图》的画，被拍卖出三万的高价，一时轰动全国。梁教授能用这么低的价钱买到这幅画，真是你的福气啊！还福气呢。哎，陈探长，你还是不要问了吧。毕竟现在画都丢了，提起来我只会伤心呢、啊。可是梁先生，我们也是为了你好啊，我们也想帮你找回画呀。哎呦，哎，梁先生，怎么再跟我们说一下吧。梁先生，二位探长，二位探长，我丈夫的身体一向不好，尤其是这件事对他的打击太大。你们有什么要问的，以后再问吧。先让他休息一下，您看怎么样？我们家这幅王维的《卧雪图》啊，探长，请。好。哎，宋妈，啊，照片上那个人是谁啊？他呀，他是我们家少爷。老爸，我见过他。那天在美术馆看到的奇怪男人就是他。嗯，这个败家子儿啊，老爷子病得那么重，他都没有回来看一眼。他不在家里住吗？他花了父母好大一笔钱呢，现在在外面租了一间房子。哎，宋妈，啊，那他最近有没有什么奇怪的举动啊？这几天，哎，好像感觉真的很奇怪。他突然变得对画画很感兴趣。整天缠着老爷子对墙上的画问这问那的，还专门请了人给家里的画照了照片呢。这孩子，哎呀，要是真能改邪归正，该多好啊！他现在住在哪里？哎，老爸，我真的想不通了，你根本就没上过学，怎么就这么懂画呢？你爸年轻的时候啊，认识了一个会画画的女孩，还曾想过改行呢。啊？哎，那然后呢？然后，然后爱上您的会武行的老妈以后，世界就不一样了。哦，真悲哀呀、啊！哎，不许跟你妈乱讲啊！知道了，这些话我不会说的。走开，没你什么事儿。住手！哟，探长，你们来的正好，你来给我们评评理啊！这小子欠我们钱庄的钱，到现在还不还，你看该怎么处置他？钱庄，我看你是放高利贷给他了。哟，探长，哎呀，我的好探长，话别说这么难听嘛。哎，我这可是有他亲自画押的证据啊！来。你看，这上面可是清清楚楚写着“不还钱”的下场。我可是一个守法的人，哎，就算把这打到法庭上去，这也是确凿证据，不是？老侯，你看，哎，我说了要还你的嘛。哎呀，那好，今儿看在两位探长的面子上，我放你一马。按你说的，再给你四天时间把钱还了，否则你后果自负。行行行行行行行，行行，走，起来，小六子，快快快，给二位探长上茶啊！快快去快去！好好好。你借高利贷的事，你父母知道吗？哎，不知道。哎，这这不关您的事儿吧？哎，哦，不好意思，不好意思，家里太乱了。哎，快快快，快，你喝茶，哎，喝茶。哎，探长，请用茶。你手上怎么了？刚刚弄伤的。呃，对对对对。梁旭因为欠高利贷，还不起钱，所以他很可能偷他自己家的画。老爸，这就是他的动机啊。只是我们现在没有更多证据。探长，探长，我查到了，您的猜测果然没错。嗯，来，您看
。根据梁旭银行户头的记录显示，他在两周前先后开出了两张一万块打洋的支票，而收款人那栏填的都是静思画院。那这么说，这个梁旭跟被砸断手指的莫博是认识的。小六子手上的伤，绝不是那几个追债的人弄伤的，而且他的衣服上面有没洗净的墨迹。如果我没猜错的话。砸断莫博手指的暴徒里，就有小六子。那我就不明白了，他为什么先给了莫博两万块钱，然后又穷凶极恶的砸断他的手指呢？看来莫博对我隐瞒了很多事。既然他不肯说，他又没见过我，那我就暗地里查下去。哎，你一个人去，探长放心，我跟他一块儿去。放心，我有帮手。不是我，小心一点啊！不。这样做你真的有把握？放心吧，有你给我打掩护，我就好办多了。可是，我还是有点担心啊。别怕，有我呢。啊，两位客人快请进。这都是我的一些画作，献丑了。至于价钱嘛，都好商量。哦。你这些话，我都不满意。哦，嗯，能不能这样？你为这位小姐现场画一幅画，怎么样？可是先生，您看，我的手不巧受了伤，现在恐怕连提笔都有些困难，真是抱歉。没关系，老伯，你可以用左手绘画呀。左手？姑娘是说笑呢吧？在中国古代绘画史上，有很多技巧高超的左手画师啊，比如清代的高翔，在他年老的时候。因为右手残疾，便改用左手画画，画出来的画别有一番风韵，非常特别。后人对他左手绘画的评价，甚至超过了他先前的画作。老师傅，你也可以试试用左手画一画呀姑娘，你们认识多久了？其实没多久。这个年轻人看起来可不如你聪明啊。是吗？你要相信，画家的观察力都是很敏锐的。恕我直言，你们俩可不般配呀、啊。多谢老伯关心，可有的时候我觉得男人还是笨一些比较好。你在干什么，莫博？你冷静点，你赶紧放开他，不放开他的话，你也跑不了。你是谁？巡捕。你们是巡捕？我是巡捕，呃、他不是巡捕。你们来这里做什么？我在调查美术馆的盗窃案，卧血图被偷了。你说什么？卧血图被偷了？卧血图就在这里。你就是那个偷画贼。啊！你，天生，这并不是真的卧血图，这是一幅赝品。莫博只是个伪造名画的画师，他并不是偷画贼。只不过，这幅画临摹的并不怎么高明，山水的线条纹理很不清楚，完全不是王维的风格。另外，桌上这只浸着枯草的瓦罐也能说明问题，用枯草反复打湿宣纸，然后晾干，就能让画纸变成古旧色。这也是制作赝品画的小窍门，对吧，莫博？他说的没错。这只是一幅漏洞百出的仿画而已。现在国画界画道中落，我又闯不出什么名堂，所以就鬼迷心窍，找了一条财路，做赝品画。两个星期前，梁旭找过我
问我能不能做一幅卧雪图的精仿品，因为他开价很高，又前后付了两次定金，我也没多想，就满口答应下来。你开始试图尝试一下，可是后来觉得，并没有那么简单。王维作的画笔法特别，可梁旭只给了我几张照片做参考，这难度对我来说实在太大了。就这样，我不想干下去了。让他另请高明，可是没想到，他走后没多久就闯进来几个人，说我连假画都画不了，留着手指也没用。你是想用假的卧血图，伺机把家中的真画调包，拿去卖钱还债？我没说错吧？呃，探长，您真厉害。我跟您说实话吧，我是当初有过这个想法，但是后来你们也证实了，我毕竟没有调包成功嘛。呃，这按您的行话来说呢，这叫有犯罪意图，但是未遂呀。别跟我油腔滑调。一次没成功，并不代表你会放弃下一次。我问你。准备收购卧雪图的下家是谁？下家，没下家。探长，我跟您兜个底儿吧。我其实弄那个画出来，原先的想法就是拿到古董街上兑几个小钱儿。您知道我欠了高利贷，我只要能还上那个高利贷就行。高利贷猛如虎啊，探长，我也是没法子呀。你又骗我。听小六子说，你知道卧雪图的价值。如果你没有了解过行情的话，你不可能说这么准。也就是说，你找好了下家。另外，对放高利贷的老板，你言之凿凿说你还得了钱，你怎么筹钱？何况洪老板不止威胁过你，还寄过恐吓信给你父母。探长，这事儿完全是我自己的事儿，跟我父母那是一分钱关系都没有啊。这个姓洪的也太王八蛋了吧！谢谢你啊，姚老板啊，不客气。我们什么时候可以拿照片？写好了电话通知您好吗？好的，谢谢。啊，再见啊！哎。你好，请问你有什么事吗？宣布房的，这是陈亨利探长。见过这个人吗？我见过，他在这儿拍过照片。他每次来时都是一个人吗？不是，他拍照的时候和洗照片的时候都是和同一个男人一块儿来的。跟他来的那个人是不是戴着一条很粗的金项链？不是，那人穿着西装，感觉挺有礼貌的，就跟您一样。那会是谁呢？哦，我想起来了。我觉得这个人特别像日本人，你为什么会有这种感觉？因为他很有礼貌，临走的时候他冲我鞠了一躬。这不关您的事儿吧？哎，不好意思，家里太乱了，太乱了。探长，怎么样？那家书店有点怪，只有一个店员。我问了几句，他根本就是个外行。跟上去。这幅画三年前在上海拍卖行被盗，我花钱买的，是吗？我在巡捕房可威风了，那张报纸上的照片实在太漂亮了。我那帮兄弟啊，都说你漂亮。好了好了，你这些恭维话，我耳朵都要听出茧子来了。大侦探耍起嘴皮子来，还是挺有一套的嘛。哦，对了，你可不要以为我是单纯的想体验巡捕房的生活解闷。我是真心的想跟你一块儿把这个案子给破了。现在，案情进展到哪一步了？一切
又回到了原点。这个案子特别特殊，就上个礼拜来说吧，那帮贼居然在我眼皮底下把话偷走了。还有那个梁旭，开始我认为他是偷画贼，我也错了。美术馆的事你已经尽力了，你就别再难过了。再说那个梁旭不是还没有彻底查清楚吗？我们找不到他偷画的证据，只能说他是偷画未遂。过段时间就只能把他放掉了。哎，还有那个砸断莫博手指的小六子，也没有证据，迟早要被保释的。那梁氏有身边的人，是不是也应该查一查呢？有没有可能是熟人在作案呢？啊，算了，案子的事我也不懂，也是瞎操心。哎，没有没有没有没有。小慧。怎么了？有什么话就直说啊！哎，你说你这么漂亮，这么温柔，会不会追你的人很多呀？怎么了？你是想打退堂鼓？肯定追你的人很多。想哪儿去了？我是说案子。我看你现在这个样子，我真担心你会放弃。我才不会放弃呢！那帮贼越狡猾，我就越想抓住他们。对，这才是我认识的陈天生。既然你有信心打破你父亲的记录，我就相信你一定会把案子查个水落石出的。嗯，你可别忘了，到时候我会为你做一篇专题报道。好啊。看你这么有决心，那我有一样东西要送给你。打开看一看，哇，这么贵重啊！谢谢你。昨天正巧路过西洋画廊，我就自作主张给你买了下来。嗯，不知道你看得懂看不懂？嗯、呃，就当讨个吉利吧。嗯，我希望你能早出破案。哎，等等等等，这幅画我看懂了。哎，是不是这个人？刚刚送走他的心上人，在苦苦的等待啊！还真的被你猜中了。还是西洋画合我胃口。我在英国留学的时候，迷恋过一阵子油画，为此还专门学了一段时间。你也留过学？嗯，我在法国留的学。看来咱俩还挺有缘分的啊。对了，我还不知道这幅画叫什么呢。这幅画叫做《漫长的等待》。根据我和小杨获得的线索，佐藤衣柜利用书店作为掩护，实际上是在做倒卖失窃文物的勾当。而且他和梁旭有过联系，很可能他就是梁旭想转手卧血图的下家。对了，我查过，这个佐藤早年在中国游学过，而且是个中国通。这帮商人最怕失去信用，可以想象，如果他没有如约从梁旭那里得到卧血图。他有可能逼梁旭雇人去美术馆偷一次，我想到了，他们还可以索性自己去偷，这样子不是连梁旭那笔钱也省下了吗？可坏消息是，因为证据不足，不能擅自扣留。巡捕房已经将梁旭释放了，我们无法确定现在卧血图哎，到底在他们哪个人手里面？这个问题简单啊，我们可以分头去监视梁旭，还有那个佐藤书店。如果我们的怀疑是正确的，他们肯定会露出马脚的，说不定他们还会再碰面呢。小慧。
这不一样。我只是一个小记者，即使发现什么蛛丝马迹，也没有办法像你那样去探案。我只能等你这个大侦探多给我一些信息。我最多的，就是做篇详实的报道罢了。阿翔，你别这么说啊！你看，我这不是找你合作来了吗？哎，你呢，用你对美术的了解帮我破案；我呢，用我的方式，来帮助你探寻人世间的真相。你说。我们这是不是叫做狼狈为奸？用词不当，记得常来看我。哎、走了啊！哎哎哎、慢走啊，慢点，不要忘了我啊！梁旭要走了啊！先生，先生，来来，您坐车，来，您慢点。先生到了啊啊啊嗯我们老大要见你，走走。哎大哥，哎哎哎哎哎呦！老侯，老侯，你你你你这是干什么呀？我问你，我的钱你到底什么时候还？明天，明天还。老侯，我明天一定还给你。我明天还。不行，我必须得叫你今天还。老侯，轻点，轻点，你抓疼我了。我明天肯定还给你。去。哎，你觉得探案刺激吗？提心吊胆的。你每天这样生活受得了吗？习惯了，喏，等吧。我告诉你，你天天说今天还，明天还，你啥时候还了？你爹你娘啊，怎么生了你这么个败家子儿啊？兴许你家祖上造我什么孽了？老侯，你别逼我，你还敢跟我反了不成？我让你，我让你，我让你，你别过来！我警告你啊，我是有准备的，我是有准备的，我最后一次警告你，你还能不会报警？啊！啊！老板，啊！会动！啊！小心啊！小慧，先回去。小心啊！那个女记者还好吗？哦，我让她回家了。你还送她回家了？你长耳朵了吗？你也不想一想，那天现场出了那么大事情，我哪有时间送他回家呀？探长，根据尸检结果还有电声的分析，我怀疑凶手是用一种大口径的猎枪近距离射杀了死者。装黑火药的十二号猎枪霰弹，凶器应该是美国产的温彻斯特 M 幺八八七型猎枪，这猎枪不是一般人买得起的。根据死者身上的伤痕来看。凶手好像在发泄什么情绪。这么说，这个高利贷债主去追债，这个小白脸根本就还不了债，于是操起猎枪就把他给打死了，就这么简单。这个梁旭啊，看起来根本不像个杀人犯。不对，根据我对梁旭的分析，他虽然是一个放荡公子，但是他专横霸道惯了。你就从他一言不合就能够对一个老画师下狠手中能够看得出来。嗯，韩玲，把验尸报告给我看一下。好，马上。我跟小慧在夜总会佯装跳舞的时候，看到她喝酒了，还喝了很多。你，你跟小慧在夜总会还跳了舞？是啊。好了，如果这一切假设和判断都成立的话，那么梁旭就已经从一个偷画嫌疑人升级成一个杀人潜逃犯。韩玲，啊，将验尸报告填写完善。小杨协助调查，天生小吴在，你们跟进梁旭这条线，一定要找到梁旭的下落。好好。
。哎，你好，问一下，小六子是住这附近吗？呃，就是前面。好，谢谢啊。小花，哎，跟你爸说，我中午到你家吃饭。好。小六子，什么？你说什么？我儿子被绑架了。先生，梁旭哪里去了？我也不知道啊。梁旭昨晚是来找过我，他说他杀了洪老板，我开始不信，可，可是，接着说，他说就在我那儿躲一晚，反正话没到手，他也待不下去，洪老板死了，洪老板的人肯定不会放过他。哦，对了，还有那个日本人。可是我实在不知道他去哪儿了。你说谎，真的真的，哦，是这样的。天刚亮，他让我出去帮他弄点钱，可是等我回来，他人就不见了，真的。我我发誓，我说的全是实话。我想这小子还是信不过我，反正他出了事儿就跑路了，连他爹妈都习惯了。我想这会儿。他已经跑到外地避风头去了。你记着，你这是窝藏人犯。就凭这一条，我就可以让你吃一阵子牢饭。我我我发誓，我发毒誓。哎，要是有假，这天打五雷轰。刚才你说，那幅卧血图确实不在梁旭手上。就是，要不我们早就出手卖钱了。还哪来这些要命的事儿？探长，你要的人我带来了。探长，我不偷画，我只买卖画。没错，我是委托梁旭为我搞那幅卧血图，他也同意了。不过，我不知道他如何把这幅画搞到手。总之，我只知道这幅画本来就是他们梁家的。至于后来，这幅画突然展出，又突然被偷，我一概不知。你的书店我们已经查封了。如果你想窝藏卧血图的话，相信我们会找到的。很可惜，你们是找不到的，因为我根本就没有这幅画。你最后一次见梁旭是什么时候？这几天。根本就见不到他。最后一次，是他来我店里，说卧血图被人偷了，无法跟我继续交易。哎，我承认，那天我是有点失态，跟他吵了一架。我以为是他耍的诡计，也许他暗地里又找了比我出价更高的买家。佐藤一贵，你借用书店的掩护，秘密非法倒卖文物，让我国不少珍贵的文物流落东洋。光这一条就足以治你重罪，即使日本使馆出面，也帮不了你。探长，想必你不是一个真正喜爱古玩之人。一件上好的艺术品所散发的魅力，那种摄人心魄的，想要把它像一个女人一样据为己有的欲望，你是想象不到的。一派胡言。喂，哎。《护华日报》吗？呃，杨小慧小姐在不在？什么？生病了？哦。天生，别着急啊！这小慧啊，就是一个报社的记者，没见过什么世面。哎，就因为亲眼目睹了一场杀人案，所以就受了点惊吓，生点小病，这都正常啊。你不用担心。可是也不应该呀！啊，请假归请假，怎么连个招呼也不打？对。有心护花，无奈花无意呀、啊。哎，探长，什么花无意啊？哎，没什么。哎，对了，老爸，我们这边又有发现。我跟小吴基本上已经确定了梁旭杀人潜逃的事实，只是不知道他的下落。小六子跟佐藤的说法也一致
，卧血图有可能真的不在梁旭手里。那就是说，偷卧血图的另有其人了。哎，老爸，那你说他偷卧血图干什么？卧血图，你是怎么得到的？先生你好，请问有什么需要吗？你老板在吗？哦，在那边呢。坐。你让我查的那个东西，我帮你查了。我敢打包票，他在骗你。谢谢。是吗？以我在古董街混了二十多年的经验和人脉，这个市场卖出去的稀有的一些宝贵的东西，没有我不知道的。你听着。这十年来，我跟你说，这个市场卖出去的画，王维的一个没有，一幅都没有。王维的画是很珍贵的，要买卖的话，也是要通过拍卖行来交易偷画贼，娄新月，梁世友，梁旭。先生，你说哪个问号最重要？啊，我告诉你，这卧血图最重要。哎，你知道为什么吗？啊，因为你找到了卧血图，就找到了偷画贼。行了，你这不是废话吗？现在的问题就是找不到下嘴的地方。你看看你啊，你派了那么多的人手去找梁旭，一点线索也没给带过来。哎，嗨，不说这个了，我告诉你，天生，这会儿探长保不准又在那儿找那下嘴的地方呢。这可不能让他再抢先了。那绝对啊，咱们得从头再理一遍。啊，从头理？那还得回到画展那天啊。哎，天生，你那天不是在现场吗？你好好想想，有什么不对头的地方，我给你分析分析。我都想了十七八遍了。啊，我当时的注意力啊，全都在那三个笨贼身上。那画什么时候丢的我都不知道，你可真行。那画什么时候丢的都不知道，还神探呢？韩医生，你可千万别刺激他了，你这事不能怪他，人家现在的注意力啊，根本就不在案子上。那在什么地方？现在这案子可不能破，真要是破了，人家就没机会跟那小慧啊。哎，胡说什么呀？胡说！哎，还不让说。等一下，注意力。嗯。会不会在画展当天？咱们三个犯了跟天生一样的错误，什么意思啊？犯了错误？从表面上看，这三个笨贼跟卧血图没有直接关系，但有没有这样一种可能？这三个偷画贼本身就是真正偷画贼计划里的一部分，目的就是为了吸引咱们的注意力。而真正的偷画贼，当天就在画展里，隐藏在观众中。这么说。你觉得，指使那三个笨贼去偷画的人，才是真正的偷画贼，对吗？没错。我觉得不对。你想想，从那几封信里面，咱们找不到任何的线索，而且咱们也不能对当天看画的人一一排查。你这样子根本缩小不了任何范围。我觉得，那个女记者嫌疑最大。小慧，为什么是小慧呢？你就是当局者迷，你知道吗？你自己想一想，怎么就突然从天上掉下个美女记者，然后成天围着你转？这本身就很可疑。韩玲，都什么时候了，你还有心情吃闲醋、啊？陈天生，我吃什么闲醋了？你看看你自己啊，就跟一个丢了宝贝玩具的三岁孩子一样。你的六神无主，欲哭无泪了，你知道吗？关键是你没有证据啊！你有什么证据证明小慧就是偷画的人呢？你要证据是吧？好，我承认。你跟小慧约会，我跟踪过你们。什么？哎，你还跟踪他们？你跟他告别之后，他还见过别的男人，所以我才怀疑他。你们这些巡捕啊，就是头脑简单。
天天就什么推理啊、证据啊，这些谁都会。可是我告诉你，真正真假难辨的，不是话，是爱情。这女人这起错来，可真可怕！哎，兄弟，这高智商的女人这起错来，那更可怕啊！哎，小张，把杨小姐的笔录给我看一下。是。我在英国留学的时候，也迷恋过一阵子油画，为此还专门学了一段时间。我当时就发现那两个保安人员身上没有别着美术馆的胸针，还有呢？嗯，然后我就跟天生说，那两个保安人员是假的。我只是一个小记者，即使发现什么蛛丝马迹，也没有办法像你那样去探案，我只能等着你这个大侦探。多给我一些信息，我最多的就是写篇详实的报道吧。您说的就是这些吗？啊，对，就这些。哦，好。呃，一共三百二十幅是吗？啊、哦，是是是，都是记录在册的。哦，好的。啊，对了，好的，麻烦问一下馆长啊，谢谢。是不是每一个安保人员都有这个胸针呢？你这样一说，我倒是想起来了。展会开始的那天，临时增派了一批安保人员，所以到后来，这个胸针啊都不够用了，有很多人都没有发到。啊、哦，谢谢，不客气。啊、哦，谢谢。啊、哦。不对啊，怎么了？小慧那天认出贾保安的理由，有漏洞。漏洞，咱们假设，联系三个笨贼的人就是小慧的话，那他当然就应该知道偷走寄鱼图的保安，就是窃贼了。那两个保安是假的，他们身上没有美术馆的胸针。是啊，所以那个胸针，只是他急中生智想出的理由而已。当时所有的人，注意力都集中在偷走寄鱼图的保安身上。对啊，而他。就在没有人注意的情况下，取走了卧血图。这就像魔术师变魔术一样，总会先误导观众的注意力，然后在别人都不注意的情况下启动机关。至于那封联络信，是用印刷字拼成的，这对于在报社工作的小慧来讲，并不是难事啊。对对对，难道就是他雇佣了三个窃贼，吸引大家的注意力？可问题是，他是怎么把这幅画带出去的呢？交给他啊！照这么多他的照片干什么？什么破伞打不开啊先生，是麻药。小吴，先出去一下。啊？什么？先出去一下。出去？嗯。走
。探长，这回你又慢了一步。对了，已经请美术馆的鉴定师鉴定过了，确认是真画，没错。虽然还没有抓到窃贼，但好歹找回了画，对吧？嗯，不错。哎，天生呢？天生，他好像不太开心，在外面呢。给梁先生打个电话，让他来一趟。物归原主吧。是。哦，对了，梁旭还没找到，怎么办？急什么？饭要一口一口的吃。我只会告诉梁家，他儿子失踪了，但别透露梁旭杀人潜逃的消息。知道了，我们把整个大上海都翻遍了，也没有找到小慧的踪影。这样，韩玲不是说小慧曾经会过一个神秘男人吗？你让他仔细回想一下，看能不能查出那个人是谁。行，好。你是在担心他的安全呢？还是想要抓他。现在你开心了？我开心，陈天生，你小肚鸡肠，你好心全当零月费。陈天生，你给我站住！探长，梁氏有夫妇来了。探长，有我儿子的消息了。很抱歉，这件事我们还在调查之中。那，您请我们来？是这样的，麻烦您亲自跑一趟，就是想让你确认一下，这幅是不是你们的卧血图。梁先生，这话有什么不对劲吗？啊啊，没有没有。梁先生，这幅真的是你的卧血图吗？啊啊，呃，对，没错。呃，这就是我的卧血图。嗯，不过这幅画暂时还是罪案证据，要经过巡捕房的一个手续之后，才能物归原主。等办完这些手续之后。我亲自将画送到府上，你看如何？好，那就麻烦陈探长了。不麻烦。探长，你不是说这幅画要物归原主吗？可是现在怎么会？马上给我叫老画师过来。好，是。你猜的没错，这幅画不是真迹。不过，即使是赝品，它的来头也不小。能模仿王位的画到如此逼真地步的人，世间不会再有第二人。那个人会是？他叫萧青，本来是大有前途的书画家，笔法天然，具有王维的神韵。为什么你能确定是萧青所画？传说他有个习惯，喜欢在自己所造仿画的边缘留下一个特别的记号。探长，你看，这个是怎么贴？哎呀，嗨，怎么样？这是我大意。哎，老爸，好的，下次我已经查过了，处理好再。这个梁世友的确不简单，他被美术学院聘为教授，只是近几年的事情。而事实上，他并不像学术界所说的那样，来自书香门第。当时他在上海，只是一个名不见经传的小古董商人。那我猜他一定卖过王维的画。没错，他当时也曾风光一时，而且多次以高价在拍卖行卖出了王维的作品，因此也发了家。但里面没有一幅是卧血图的赝品。这个呀，我跟小吴都已经查过了，这上面记录了他卖的画，还有人，他们都有一个共同的特点，就是萧青在每一幅赝品的右下角。都标记了一个小血点，也就是说，梁世友和萧青他们合伙卖假画，一个卖，一个画。那天在巡捕房，梁世友的神情就像见到鬼一样，他分明知道这幅画是萧青的伪作，并不是自己的卧血图，可他忍住了没说，因为事隔十年，他害怕萧青的事会再被提起。那萧青的赝品怎么会在小慧手里呢？你看看就明白了。小青死了，嗯，所以你在梁世友的身上打了一个大问号，嗯，老爸，你有什么线索吗
。我们现在需要做的就是找到真的吴学通，还有那个部长金的儿子。如果我大胆假设一下，人和画都应该在小慧手上。哎，小慧到底要干什么呀？给你一点提示，你将这件事情当成一次绑架。绑架？绑架了梁旭，又拿到了卧血图，他肯定是为了赎金。哎，那可他并没有提出赎金啊！这个赎金的问题，探长，娄新月、梁氏有过来了。探长，探长，快救救我的孩子！快救救我的孩子！梁夫人，别着急，什么事？救救我的孩子！啊、你看。啊这鬼地方，这是什么地方？怎么像个监狱？我们是来求救的，为什么把我们带这儿来？我们是犯人呐！就是，我们又不是犯人。你是什么人？你好，我是巡捕房的法医，我叫韩林。我不需要什么法医，把你们探长找来。梁先生，您稍安勿躁。探长说这里清静些，他马上就到了。您先请坐吧。行了，去叫你们探长来。快去啊！您稍等，探长马上就到。老爸，这幅恐吓画真是要赎金来了。你开始开窍了啊？那会不会是洪老板的人干的呢？依我看，不会，这不是那帮人的做事风格。那小慧跟萧青之间是什么关系呢？你看看两人的年龄，要不没有关系，有关系会是什么关系？傻子都知道。老实交代吧。杰根先到审讯室。好的。这些都是你的猜测。哪条规矩说断案不能靠猜测的？断案断案，首先要判断，包括猜测。很多案子是没有你说的那种七证据八证据的。可是没有证据啊！没有证据就让犯罪的人自己坦白好了。自己坦白？嗯。探长，这车跟小辉约会的神秘男子已经有结果了，就是他家里面照片上的男人。嗯、原来小辉跟梁旭早就认识，连上了吧？开始吧。哎呦，这是干什么？让你们久等了。探长，梁旭他，这送画的人是什么意思？他们是不是绑架了我的儿子啊？你先别急，现在时间紧迫，我们就长话短说。当然，我希望这一次呢，梁先生能够跟我说实话。我说过，这幅卧血图我会物归原主。但在梁先生拿回画之前，你要不要再仔细检查一下，这是不是真的卧血图？是，没错。嗯，你还骗我？探长，你这葫芦里卖的什么药？都这个时候了，这些都不重要了，你还是赶紧想办法，耽误久了，我儿子就没命了。梁先生放心，绑架你儿子的人没拿到赎金，他不会动手。赎金？探长，如果我儿子真的是被绑架了，为什么送的不是勒索信，反而送这幅画呢？哎呀，不好，他们会把电话打到家里来的。咱们赶紧走，赶紧走。哎、梁太太，如果我估计没错的话，我们在这里等电话就好。您请坐吧。赎金？他们绑架梁旭，会不会就是为了这幅卧血图啊？梁先生，你是聪明人，你面前的这幅卧血图，到底是不是你手里那份真迹就很重要。这样吧，我来提问，你回答，很简单，但请你记住，我要的是真话。没有你的配合，我没有办法救得了你的儿子。探长，你到底想问什么？梁先生，你的真迹是怎么得到的？
这个问题，我已经回答过你了。可是你说的是假话。对，这里面，这里面是有些出入，可说来话长，我不想横生枝节。第二个问题，你认识这个人吗？啊，呃，对，好像是有这么个人。这个人，他是我们书画界臭名昭著的败类，他专门靠画名家的赝品为生。怎么了？他，他死了吗？嗯。梁太太，你呢？是有。梁先生，连梁太太都觉得你这个谎撒的有点过分了。嗯、探长，你究竟想干什么？如果你认为自己有本事的话。那就赶快把我的儿子找回来，把我丢失的画找回来，还在这里给我摆什么迷魂阵？梁先生，你刚才说什么？把你的画找回来？啊啊啊啊啊啊探长，我承认，这幅画是小青画的。我那幅卧血图被盗之后，你们竟然把这幅画的赝品给找回来。我隐瞒了实情，我甚至宁可舍弃我那幅真画。也不愿把过去的事情扯进来。这么说吧，年轻的时候我一时糊涂，和萧青是做了一些见不得人的事情。那时候，我只不过是一个穷画家，可那时候的市场盲目跟风，只收名人的作品，像我们这样的无名小辈，根本一点机会也没有。我隐瞒了这些陈年旧事。那只是为了，为了不影响我的家庭，我现在的地位和名誉。当然，我承认，我虚荣，我没有勇气把自己的过去呈现给世人。不过话又说回来，在现在的上海滩，又有谁没有一些见不得人的过去呢？那梁先生。是什么时候金盆洗手、改邪归正的？啊，那是我得到了王维那幅《卧血图》的真迹以后。探长，王维画里的清朗正气，把我给震慑了。我想起我的前半生，那是非常的可耻。打那以后，我就下定决心。和萧青一刀两断，再也不和他合作了。把它拿开，快把这幅画拿开！探长，我求求你了，这些事我们以后再说好不好？先叫我儿子的命要紧。喂，巡捕房。天生，是你吗？是小慧。小慧，你在哪儿？大侦探，你是关心我呢，还是想抓住我呢？我，你知不知道，你都做了什么？你到底想干什么？他们来了吗？来了，这幅画是不是你送的？还有梁旭
，梁旭到底在哪儿啊？让梁师友接电话。梁先生，让你接电话。啊。我是梁世友，请你把我们的儿子还给我们，其他的一切都好说。好啊，那你就把卧血图准备好，记得，我要真记。真记？我不要萧青的赝品，你记住了。你等等，我手里的这幅，哎呀，巡捕房把我找回来的就是假的。那你让巡捕房再给你找啊。怎么找嘛？天知道现在那幅画落在谁的手里了。天生，你在吗？在。你可以问问那个姓梁的，还有他的夫人梁太太。他们会告诉你很多事情，到时候你就知道真的卧血图在哪儿了。喂，小慧，小吴，快查一下电话局。好嘞。不用了，等你们找到，他已经离开了。是个女人，这个女人是什么人？这到底怎么回事啊，探长？绑匪刚才在电话里说了，还特别提到梁太太你。他说：“你没有说实话。你们如果把实话说出来。”我们就能找到卧血图。是，是，是萧青的女儿，是她绑架了我的儿子。如果我没说错的话，真的卧血图也在她的手里，是不是？我也只是猜测。如果抓住绑匪，就可以找到真迹。我想最起码可以救出你儿子。如果我把整个卧血图的原委都说出来，你们就能抓住他。救出我的儿子，是的，真的吗？等会儿他打电话过来，核实一下。核实什么？核实你们有没有把真话说出来？探长，这里边根本没有基本的逻辑关系，我凭什么相信你们？梁先生，你现在还能相信谁？你们不想去救儿子吗？我说，我说。真的卧血图，原来是萧青的，是我们，我们占为了己有。新月，你胡说些什么？梁先生，你们好好商量一下。小吴、小杨，我们出去一下。好，好。你怎么不继续问下去啊？还有，小慧她到底要干什么？让你多读点书，看过《基督山伯爵》吗？你说她是个女基督山伯爵？嗯。先是，她父亲的画被偷走了，然后她父亲又死了。难道她回来复仇了？差不多。她先偷走了父亲的真迹。又把父亲留下的赝品给抛了出来，把我们的注意力吸引到梁家。他接近我，就是让我帮他查案。差不多。我们做记者的最关心的就是真相，在这个世界上
，有太多的贪婪、欺诈，甚至血腥。可是表面上却是一片歌舞升平。你呢，希望把坏人抓进大牢里；而我呢，最大的愿望，就是把那些道貌岸然的人的伪装撕掉，还世界一个真相。就算他有天大的本事，把世界的来龙去脉都搞清楚，他一边绑架梁旭，一边偷画，然后还一边吸引我们的注意力，他，他到底是为了什么？因为他跟我们一样，只是判断没有证据，没有证据，只有靠犯罪的人自己照顾。现在梁氏有夫妇的事情，他都已经知道了，他们已经招了，已经身败名裂了，这不已经结束了吗？这些我到现在也没弄明白。我觉得这夫妇俩还有些什么事情没有完全交代，所以我才出来休息。让他们夫妇俩在里面独自商量商量。室友，都这么多年过去了，我们一直承受着心里的责问。我们这叫过的什么日子？我现在什么都不管了，什么我血图，什么名誉地位，都没有儿子的命重要啊！你糊涂，妇人之见。室友，你听我说，我们可以回老家去，去过我们一直希望过的清清静静的日子。我们偷了萧青的画，他把卧血图看得比自己的命还重要。画丢了，他就失去了一切，自杀了。我们的罪孽还不够重吗？对呀，你说的对。是啊。名誉地位，那都是浮云。嗯。我这是一辈子都没有领悟到《卧血图》的真谛呀，探长，我们全明白了，一切的一切，我们不再隐瞒，全坦白。请坐吧。我承认，最初是我拉着萧青去做赝品的。那时候他老婆病死了，花完了家里所有的积蓄。可他家里还有个年幼的女儿，要抚养。其实他答应跟我合作，还有一个重要的原因，他居然。那时候爱上了新月，可他不明白，新月是不可能背叛我的。他把萧青所有的信息，全都告诉了我，包括，他在每幅画上，都要做一个小小的记号。更关键的，他告诉我，萧青居然有一幅王维卧血图的真迹。那那以后我才知道，原来他会熟练的模仿笔法，都是从这幅真迹当中不断的领悟得来的。我利用萧青对我的感情，设法把卧血图的真迹骗到了手，留给他的却是他画的那幅赝品。之后，我就和萧青停止了合作。小青失去了真迹，更重要的是，他被新月欺骗，他接受不了这个事实，所以没过多久，他就服毒自杀了。探长，我们愿意承担一切的罪孽，坐牢我们一起坐，他要索命，我可以替我儿子去死。这么多年过去了，卧血图的主人也死了，就因为你们早年骗取了一幅画，要判也判不了什么罪。至于索命，喂，小慧，小慧是你吗？不知道陈探长。是不是已经听完我父亲的故事了？小慧，梁氏有夫妇已经把真相全部告诉我们了。
他们会得到应有的惩罚。你的心情我理解，但这是绑架罪，你知道吗？小慧，我求求你，求求你放过我儿子，你放过我儿子，我儿子，他还活着吗？儿子，你要良心容易，但你先回答我几个问题。你到底想问什么？该说的我都说了。我还有一个问题要问，梁夫人，我想知道。你爱过我的父亲吗？没有，小慧。我必须说实话。从始至终，我一直爱着我的丈夫。是你父亲，是你父亲，他，他自作多情。我对不起，小慧。对不起，我欺骗了你父亲的感情，我很对不起他。我和我丈夫偷了你父亲的画儿，我们这一辈子都对不起他。可是小慧，小慧。你不要把我们上辈子的恩怨，就这么转嫁到我儿子的身上，我求求你，梁夫人，你欺骗得了我父亲，但是你骗不了我。你骗了我父亲的感情，也偷走了我父亲的墨血图，但是你知道吗？在他的生命中，有一样东西比这个还要重要，那就是我。杨夫人，我现在问你，我父亲为什么会抛弃还没有成年的女儿，选择自杀？我再问你一遍，我父亲到底是自杀还是他杀？小慧。我现在的情绪不好，我的手在发抖，我手里的手枪正对着你儿子的脑袋。小慧，是，是他杀。徐。你父亲是被别人谋杀的。那么我现在问你，我父亲到底是被谁杀的？
怎么样？跟我一起勘察。是。嗯。啊啊！天生他还没死。快点解开，快好。礼拜过去了，到现在卧血图还没有找到。我可告诉你们，哎，对了，先生，有你的信印过来。如果再找不到卧血图的话，那我们。天生，我现在在英国很好，雾面。如今。伴随我十年的噩梦消失了。为了给我父亲复仇，我利用了你。我请求你的原谅，特别是我那么清晰的察觉到你对我的爱。对我来说，这份爱情实在来得太不合时宜了。可你真的是一个很难得的人。你还想抓他吗？事到如今，不管怎么说，他还是个偷画贼，而且他一直在利用我，他耍我，即使他跑到天涯海角，我也要亲手抓住他。哎，你什么时候学会用鼻子说话了？我天生，对我来说，这份爱情来的实在是太不合时宜了。别看，可你真的是一个很难得的人呐。哎，这么说的话。这小慧对你还是有感情的嘛？哎，有感情，有感情。哼，只可惜啊，太不合时宜了。对对对，不合时宜。你是我遇到的最有正义感的男人。这幅画叫做《漫长的等待》。最有正义感的男人，可是我。韩玲，拿镊子来。幅卧血图的真迹，对我来说已经没有意义了。带着它，只会触及我对父亲的思念和伤感。天生，你是我遇到过的最有正义感的男人。这幅画怎么会这么值钱啊？你懂什么呀？这是王维的真迹。王维？王维是谁啊？他干嘛呢？他的心已经飞到英国了。英国